原生地带，听您阵容盘点，每一个都是当时的版本答案。搭配边探边说，还知道什么版本答案？投币十经验，转发五经验，既可以提升你的等级，也可以让武将做出更好的内容。三点专注武将，后续人第一时间获取原生最强攻略。不知道大家在原生太服时期有没有听闻双方带斗的言论？其实这个双方普遍指的是温迪的秦团长，其中温迪是到期版本之前东人的人权塔，强力的巨盾可以大大提升主系的输出效率。当时的深渊多为赤子之水，四人之内这种阴间环境，而秦团长的驱散。能力效果超强，并且敌人都是人形段，秦团长一个举刀刀就是几万摔伤，配合温迪的巨段，摔效率直接拉满，连刀为另外一间争取主刀的时间。此外，泰服时期生存压力大，温迪的大范围控制和秦团长的大招回复效度，在实战中别提有多舒适了，大视野更是无懈可击。除了上面所说的平玩家正常的双方阵容外，还有特尔们利用超能力打造的顶尖双方阵容，秦四命加上温迪二六命的解封的效度，可以使敌人的风烫降低百分之八十四，敌人在超能力面前根本。没有反手之力，所以说当时温情随便带只斗，真的能轻松通关深渊。这也是太湖版本毫无争议的 T 零阵容。不过自从温迪被针对了之后，现在的双方更多的是用来跑图或者整花活，再也没有太湖时期的龙装了。所以有太湖老玩家在骂，举起你们的小手吧。二莫丹文体系，初代永动体系，那时大家发现丹羽和温迪配合，推让丹羽大招命中复数敌人。而莫拉大招的炮影在冻结状态下不会破裂，最多可以给队伍带来长达十三秒的增伤，战中几乎可以全程附带。在应对群段环境时，三人可以轻松实现一加一加一大于三的效果。但随着版本的变迁，温迪的大招拒不中断，冻结冻不住断，以及莫丹温体系对单残弱的因素，逐渐使得这个阵容被版本所淘汰。不过说到永动体系的泰山鼻祖，大家还是会想起这个曾经的 T 零阵容。三胡行中体系，在胡桃的首次 UP 之后，胡行中体系登上历史舞台，而胡桃更是以深渊。动物园的身份从登场至今，稳坐深渊 T 零宝座。早期的胡行中体系，第四人都是随机摇摆，大家都会根据深渊环境选择合适的破盾手加入。而双岩斗明的歹板也让大家将木桩放在了绝版角色阿贝多上，组成了初代胡行中体系爆杀深渊。最同步的点是，胡行中体系在二点七夜蓝登场之后，以及须弥版本双水歹板后，直接来到巅峰，并且经久不衰。直到现在，距离胡桃登场已经过去了二十六的版本，胡行中体系依然是深渊热门阵容。所以这是策划的失误。还是胡桃的强力呢？四万达夺季队也是真正意义上的双核阵容。冬子的刀瓶断水配合相邻的刀瓶断火以及万叶的刀蓝火，可以让位于前台的冬子轻松打出刀败率的增花反应。而万叶的双突然机制也是这队伍中至关重要的一点。配合巴里特，能够让冬子与相邻吃满增伤，打出极为恐怖的伤害，真正做到了最大化每位角色的特性，并将其完美融合。如果要说缺点的话，那应该就是操作难，重来多吧。同意的，偷的一八五雷神独家队，其身是重云独家队，在雷神替换重云后，强势的全队充能效果能使队伍的循环更加舒服。三中来一辆点燃与吉特，绝缘套也是增强了队伍中雷神向你行去的大招伤害，最大化这套阵容的循环优势。即便是现在，雷神独家队也没有什么明显的短板，依然是深渊炙手可热的顶尖队伍，堪称平民福音。六雷九万般，这阵容还是有所争议的，并且造价颇高。二命雷神和六命九条就已经劝退了许多平民玩家了。不过说他强度 T 零倒也没有太大问题。毕竟是一道核爆常驻的队伍，深渊大数字一刀黑屏的效果真的很爽，就是爽完后在充能以及射程上的折磨也不能忽视。而当前版本的深渊中也已经超此队了，所以大家觉得雷九万半，称上是 T 零阵容吗？七神和外星，即便是全员灵命也可以打出同步的输出，万叶的巨短增伤，星海的断水回复，灵花的同步伤害，再加上超级大冰短神鹤，直接打造出了原神第一艘银河战舰。而神和外星超强的爆发，在当时的到期版本根本没有一河之敌，就是这个保底四金的造价让众多。玩家望而却步，毕竟原神有百分之九十的平民玩家，如果只一套白嫖的原神来凑齐这套阵容的话，不仅需要一定的运气，还需要等待很长的复特时间。而在当前版本，神和万星已经逐渐乏力，越来越多动不住的敌人加入深渊，使得另外的输出大打折扣。所以还在坚持使用神和万星攻略深渊的小白，请突破一八八总门超体系的 T 零阵容较多，但是最不可忽略的就是真正的虚名大系草原和，所以这边直接将多的队伍堆列为总门。首先就是草星牛体系，目前版本最强力的驾驶员是总门圣。子爱海参，草生海中的多少草配合行凶的多少水，能够产出大量的草原核，而这些草原核又会被九千年的雷环引爆，对强度直接拉满。说题外话，这体系的出现可以说多推了赛诺玩家。那星九最早便是他们为了让赛诺登场而研究出的武装阵容，只是后续越来越多的虚名角色登场，导致赛诺自己被优化出去了。大家都在屏幕上感谢三六除对于阵容开发的贡献吧。然后就是总门圣女泥路的泥绽放，四个没有伤害的角色组合在一起，全打出非常同步的队群输出。除了锁死水草配对以及对战产落，基本没有其他缺点。所以大家最喜欢总门的哪个队伍呢？九百万伏特，三年之期已到。
东瀛龙王都尉位，阵容对于那位来说不是非常重要，毕竟他一人成军，不仅一个人带着四个人的事，甚至还能帮忙打靶。元神能放成这样，是我万万没想到的。说完了吗？我要开战了。而水城登场后，元神第二艘银河战舰已经启动，舰长和副舰长分别为水龙王纳维莱特以及水神弗林娜，带领万叶、白族这样的手下，一经问世就是替领队伍，无论对单对群都可以轻松拿捏。最恐怖的是，水龙王到现在的配对还不是完全体，不会策划，最后要玩波大的得单整的四种。对吧？大家觉得呢？感谢大家三点多的支持，我们下期视频再见啦！